ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಭಾನುವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಸುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಹಂಚಲಿರುವ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಸಾಧಾರಣ ಕಾಲದ ಐದನೇ ಭಾನುವಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಾರೀಕು ಐದು ಸುದಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಾಸಿಸುವ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಈ ದಿನ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯನ್ನು ಓದುವಾಗ ಗ್ರಹಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲು ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಇಸುವೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನವೀಕೃತಗೊಳ್ಳಲಿ ಮಾತ್ರವಾದ ನಮಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಲಭಿಸಲಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಮೇನ್ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇಂದಿನ ಮೊದಲನೆಯ ವಾಚನ ಯಶಾಯ ಪ್ರವಾದಿಯ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತೆಂಟು ವಾಕ್ಯಗಳು ಏಳರಿಂದ ಹತ್ತು ಐಸಾಯ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಟೆನ್ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕುವುದು ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಲೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಡವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೆತ್ತಲೆಯಾದವರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೊದಿಸುವುದು ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಮುಖ ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಇದೇ ಅಲ್ಲವೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಕರವಾದ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ನೀವು ಉದಯ ಕಾಲದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಿರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಬೇಗನೆ ದೊರಕುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸದಾಚಾರವೇ ನಿಮಗೆ ಮುಂಬಲವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದು ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಬಲವಾಗಿ ಇರುವುದು ಆಗ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವರು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟು ಕರೆದರೆ ಇಗೋ ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವರು ನೀವು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಇತರರನ್ನು ಜರೆಯುವುದನ್ನು ಕೇಳನ್ನು ನುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆಯಿಂದ ತೊಲಗಿಸಿದರೆ ಹಾಗೂ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದುದನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವುದು ಅಂಧಕಾರ ನೀಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಾಗುವುದು ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಶ್ಲೋಕ ಸಜ್ಜನಿಗೆ ಮೂಡುವುದು ಜ್ಯೋತಿ ಕತ್ತಲೊಡು ಸಜ್ಜನನಿಗೆ ಮೂಡುವುದು ಜ್ಯೋತಿ ಕತ್ತಲೊಡು ನ್ಯಾಯಪ್ರಿಯನು ಆತ ದಯಾವಂತ ಕೃಪಾಳು ದಯತೋರಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವನು ಭಾಗ್ಯವಂತ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸುವಂತ ಮನುಜನು ಭಾಗ್ಯವಂತ ಸಜ್ಜನನಿಗೆ ಮೂಡುವುದು ಜ್ಯೋತಿ ಕತ್ತಲೊಡು ಅಚಲನಾಗಿರುವನು ನೀತಿವಂತನು ಮರೆಯಲಾರರು ಎಂದಿಗೂ ಆತನನು ಅಶುಭ ವಾರ್ತೆಯ ಭಯಭೀತಿ ಯಾವುದೂ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟ ಆ ಮನವು ಅಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ಸಜ್ಜನನಿಗೆ ಮೂಡುವುದು ಜ್ಯೋತಿ ಕತ್ತಲೊಡು ದೃಢವಿದೆ ಅವನ ಮನ ಎದೆ ಉಂದನವನು ಉದಾರತೆಯಿಂದ ಕೊಡುವನು ಬಡವರಿಗೆ ಫಲಿಸುವುದು ಅವನ ನೀತಿ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ತರುವ ಕೋಡು ಮೂಡುವುದು ಅವನಿಗೆ ಸಜ್ಜನನಿಗೆ ಮೂಡುವುದು ಜ್ಯೋತಿ ಕತ್ತಲೊಡು ಸಂತ ಪೌದರು ಕುರಿಂತದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಪತ್ರದಿಂದ ವಾಚನ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳು ಒಂದರಿಂದ ಐದು ಫಸ್ಟ್ ಕೊರಿಂತಿಯ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟು ವರ್ಸಸ್ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ಸಹೋದರರೇ ದೇವರ ಸತ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾರಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಾಗ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನಾಡಂಬರವನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾಗ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ಅದು ಶುದುಬೆಗೇರಿಸಲಾದ ಏಸುವನ್ನು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಅರಿಯಲು ಆಶಿಸಲಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ದುರ್ಬಲನೂ ಭಯಭೀತನೂ ಆಗಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಬೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಮಾತುಕತೆ ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಮಾತಿನ ಚಮತ್ಕಾರದಿಂದಾಗಲಿ ಕೂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಅಂತೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವು ಮನುಷ್ಯ
ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನಾರು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೈವ್ ತರ್ಟೀನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಸು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಇಂತೆಂದರು ಈ ಧರೆಗೆ ನೀವೇ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪೇ ಸಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಾವುದರಿಂದ ಪುನಃ ರುಚಿ ಬಂದೀತು ಇನ್ನು ಅದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ವಸ್ತು ಜನರು ಅದನ್ನು ಆಚೆ ಬಿಸಾಡುತ್ತಾರೆ ದಾರಿಗರು ಅದನ್ನು ತುಳಿದು ಬಿಡುತ್ತಾರಷ್ಟೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀವೇ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲಾಗದು ಅಂತೆಯೇ ಯಾರೂ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಬಟ್ಟಲ ಕೆಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಡುವುದಿಲ್ಲ ದೀಪ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಲಿ ಹೀಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಲಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಂದಿನ ಈ ವಾಚನಗಳು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ ಈ ಜೀವನ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಂಡು ತಿಂದು ಕುಡಿದು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಜೀವನ ಇತರರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಬೇಕು ಬೆಳಕಾಗಬೇಕು ರುಚಿ ಪಡಬೇಕು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂದಿನ ಈ ವಾಚನಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶುಭ ಸಂದೇಶದಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಯಶಾಯ ಪ್ರವಾದಿಯ ಗ್ರಂಥದೆಡೆಗೆ ನಾವು ಪಯಣಿಸಿ ತದನಂತರ ಪುರಿಂತ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬರೋಣ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋಣ ಮತ್ತಾಯ ಬೆಟ್ಟದ ಮೋ ಮೇಲಿನ ಬೋಧೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಷ್ಟ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಅದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಆಲಿಸಿದೆವು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಮತ್ತಾಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ಕಥೋಲಿಕರಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸಲಾಗದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಲು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ದೇವರ ಪ್ರೇರಣೆ ಪವಿತ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ವಾಕ್ಯದ ನಿರ್ದೇಶನ ನಮಗೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಬಾಯಿಂದ ಆಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೋಧನೆ ಯೇಸು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಇಂತೆಂದರು ಈ ಧರೆಗೆ ನೀವೇ ಉಪ್ಪು ಈ ಧರೆಗೆ ನೀವೇ ಉಪ್ಪು ಯು ಆರ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಈ ಒಂದು ಸಂಕೇತವನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ವಸ್ತು ಉಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಯಾವುದೇ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿನೂ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಕಮ್ಮಿನೂ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸಪ್ಪೆ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಉಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆತನ ಅಥವಾ ಆಕೆಯ ಅಡುಗೆಯ ಗುಣ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಅವರ ರುಚಿ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಅವರು ಹಾಕಿದ ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅದು ತಪ್ಪಬಾರ್ದು ಲೈಫಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅದು ತಪ್ಪಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಧರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಧರೆಗೆ ನೀವೇ ಉಪ್ಪು ಸಪ್ಪಾಗಬಾರ್ದು ನೀವು ಮತ್ತು ಅತಿ ಆಗಬಾರ್ದು
ಕ್ರೈಸ್ತನ ಬಾಳಿನ ಗುಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವುದು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವುದು ಉಪ್ಪೆ ಸಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ದೇವರು ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಸಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವನವೇ ಸಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಜೀವನವೇ ಸಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಾವುದರಿಂದ ರುಚಿ ಬಂದೀತು ನೋಡಿ ಉಪ್ಪು ಸಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಗುಣ ರುಚಿ ಕೊಡುವುದು ಕ್ರೈಸ್ತನ ಗುಣ ಆದರ್ಶ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವುದು ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಿಸ್ತೇಜ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಬಾರ್ದು ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಭರಿತ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾಳತಕ್ಕದ್ದು ಉಪ್ಪೆ ಸಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಾವುದರಿಂದ ಪುನಃ ರುಚಿ ಬಂದೀತು ಇನ್ನು ಅದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ವಸ್ತು ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಉಪ್ಪು ರುಚಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ವಸ್ತು ಯಾವಾಗ ಕ್ರೈಸ್ತನಾದವನು ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫೇತ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿತು ಯೇಸು ನೋಡಿದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿ ಆ ರುಚಿ ಕೊಡುವುದು ವಿಶ್ವಾಸ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ವಾಸ ಅದು ಹೇಗೆ ಮೂಡುತ್ತೆ ರೋಮಂದಿರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ ಹದಿನೇಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಆಲಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡುತ್ತೆ ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಯೇಸುವಿನ ಸಂದೇಶ ಆಲಿಸಲು ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಪ್ಪೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಸಪ್ಪೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಓದೋಲ್ಲ ಕಿರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಲ್ಲ ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಡ ನನಗೆ ಹಣ ಇದೆ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೋಕನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದೇ ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆತ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಡಿವೈನ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನಿಂದ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಹೃದಯದ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ ಆಯಿತು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಆತ ನಾರ್ಮಲ್ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಾಗಿ ಇದೆ ಅವನ ಹೃದಯ ತದನಂತರ ತನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಕೂಡ ಆಯಿತು ತದನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಚೆಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಏನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸರಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆತ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮೃತ್ಯು ಅನ್ನಾಗ್ತಿದ್ದ ಅವನ ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ಜೀವದೆಡೆಗೆ ಆತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರೆ ನಾನು ಈ ಸಾವನ್ನು ಸಾವಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಕರೆ ಏಕೆ ನನಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಇದೆಯೋ
ನಮ್ಮ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಉಪ್ಪಾಗಿ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಉಪ್ಪಾಗಬೇಕು ರುಚಿ ಕೊಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪ್ಪಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬ್ರದರ್ ಟಿ ಕೆ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಬರೆದ ಒಂದು ಹಾಡಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ರುಚಿ ಕೊಡುವ ಒಳ್ಳೆ ಉಪ್ಪಾಗಿ ಏಸುವೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ರುಚಿ ಕೊಡುವ ಒಳ್ಳೆ ಉಪ್ಪಾಗಿ ಆತ್ಮರೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಹೌದು ನಾವಿವತ್ತು ರುಚಿ ಕೊಡುವ ಉಪ್ಪಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಜೀವನ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಚೆ ತುಳಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ತುಳಿದು ಬಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ದಾರಿಗರು ಅದನ್ನು ತುಳಿದು ಬಿಡುತ್ತಾರಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀವೇ ಜ್ಯೋತಿ ಯು ಆರ್ ದ ಲೈಟ್ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಯೇಸು ಈ ಲೋಕದ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಜೀವ ಮರೆಯಾಗಿದೆ ಸಂತ ಪೌಲ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಮರೆಯಾಗಿದೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲಾಗದು ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಜೀವನ ಮುಚ್ಚಿಡಲಾಗದು ಅಂತೆಯೇ ಯಾರೂ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಬಟ್ಟಲ ಕೆಳಗೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಡುವುದಿಲ್ಲ ದೀಪ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಬಚ್ಚಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಂಬ ಬೆಳಕು ಬಚ್ಚಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವಂತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಲಿ ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಟ್ ಶೈನ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೀಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಲಿ ಅದರಿಂದ ಸಂತ ಯಾಕೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲದ ವಿಶ್ವಾಸ ಸತ್ತ ವಿಶ್ವಾಸ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವು ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದ್ದೀವಿ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿದ್ದೀವಿ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರದ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಕತ್ತಲು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಈ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂಧಕಾರ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಯಾವಾಗ ನಾವು ರುಚಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದರಿಂದ ಪಾಪದ ಮೂಲಕ ಅನೈತಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅಶ್ಲೀಲತೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಪಾಪ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಬೆಳಕು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕತ್ತಲೆ ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗದೆ ಯೇಸುವಿನ ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಸಿಗುತ್ತೆ ಯೇಸುವೆ ಆ ಬೆಳಕು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾಯಿಸುವೆ ಎಂದು ನಾವು ಕೂಡ ಕರೆಯೋಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹಾಡ್ತೀವಿ ಬಾಯಿಸುವೆ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಬೆಳಗು ನೀ ಬರಲು ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಬೆಳಕು ಇರುಳ
ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಡವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೆತ್ತಲೆಯಾದವರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೊದಿಸುವುದು ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಮುಖ ಮರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಇದೇ ಅಲ್ಲವೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಕರವಾದ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ನೀವು ಉದಯ ಕಾಲದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಿರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಬೇಗನೆ ದೊರಕುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸದಾಚಾರವೇ ನಿಮಗೆ ಮುಂಬಲವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದು ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಬಲವಾಗಿ ಇರುವುದು ನೋಡಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಶಾಯ ಪ್ರವಾದಿಯ ಗ್ರಂಥ ಅರವತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಓದಿದ ವಾಕ್ಯ ಲೂಕನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಅಥವಾ ಮತ್ತಾಯನ ಶುಭ ಸಂದೇಶನ ಓದ್ತೀವಿ ದೇವರಾತ್ಮ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಬೆಳಕು ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬೋಧಿಸಲೆಂದೇ ಅಂದರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿದಾನವನ್ನು ನೀಡಲೆಂದೇ ಅವರೆಂದನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೇಸುವಿನ ಆ ಸುವಾರ್ತೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತಾಯನ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ನಾನು ಅಸಿದ್ದಿದ್ದೆ ನೀವು ಉಣನು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದೆ ನೀವು ನನಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಸೆರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಲು ಬಂದಿರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನುವವರು ಯಾರೂ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸೇರಲಾರರು ಬದಲಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವರು ಸೇರುವರು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕುವುದು ಬಟ್ಟೆ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ಅಲೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಡವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೆತ್ತಲೆ ಆದವರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೊದಿಸುವುದು ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಮುಖ ಮಾರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಬಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಮತ್ಸರದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಜೀವಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಕರವಾದ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ನಾವು ಹಗಲಿರುಳು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ಅಥವಾ ಇಡೀ ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಬಿಡುವುದು ಉಪವಾಸ ವ್ರತವಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ನೀವು ಉದಯ ಕಾಲದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಿರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನೋಡಿ ಇಂಥ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಬೇಗನೆ ದೊರಕುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸದಾಚಾರವೇ ನಿಮಗೆ ಮುಂಬಲವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದು ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಬಲವಾಗಿ ಇರುವುದು ಆಗ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವರು ಮೊರೆ ಇಟ್ಟು ಕರೆದರೆ ಇಗೋ ಇರು ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವರು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ದೇವರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬಾಳದಿದ್ದರೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡದೆ ಬಾಳದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಲಿಸಿದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಮೂಲಕ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಜೀವಿಸುವುದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು ನೀವು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಇತರರನ್ನು ಜರೆಯುವುದನ್ನು ಕೇಡನ್ನು ನುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆಯಿಂದ ತೊಲಗಿಸಿದರೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿ ಆಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಸ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಗಳ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಇತರರನ್ನು ಜರೆಯುವುದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಜರೆಯುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಕೇಡನ್ನು ನುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಾವಿರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೇಡು ನುಡಿಯದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಜೀವಿಸಬಹುದು ಜರೆಯುವುದನ್ನು
ಕೀರ್ತನೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಸಜ್ಜನಿಗೆ ಮೂಡುವುದು ಜ್ಯೋತಿ ಕತ್ತಲೋಡು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಪ್ರಿಯನು ಆತ ದಯಾವಂತನು ಕೃಪಾಳು ದಯ ತೋರಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವನು ಭಾಗ್ಯವಂತ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸುವಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಭಾಗ್ಯವಂತ ಯಾರು ಭಾಗ್ಯವಂತ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವನು ಭಾಗ್ಯವಂತ ಅಚಲನಾಗಿರುವನು ನೀತಿವಂತನು ಮರೆಯಲಾರರು ಎಂದಿಗೂ ಆತನನ್ನು ನೀತಿವಂತನನ್ನು ಯಾರೂ ಮರೆಯಲಾರರು ನಾವು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಇರ್ತೀವಿ ನಾಳೆ ಇರೋಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಉಳಿಯುವುದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಶುಭ ವಾರ್ತೆಯ ಭಯಭೀತಿ ಯಾವುದೂ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟ ಮನವು ಅಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಅಶುಭ ವಾರ್ತೆಗಳು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಜಗಳ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳಿನ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಸುಡುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಹಾಕುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ಮತಾಂಧತೆ ಅಥವಾ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಅಪ ಅವಘಡಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಾಗ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ದೇವರಲ್ಲಿರುವವರು ನಾವು ಭಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಶುಭ ವಾರ್ತೆಯ ಭಯಭೀತಿ ಯಾವುದು ಅವನಿಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಅಚಲನಾಗಿರುವನು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟ ಮನವು ಅಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು ದೃಢವಿದೆ ಅವನ ಮನ ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟ ಅವನ ಮನ ದೃಢವಿದೆ ಎದೆಗುಂದನವನು ಉದಾರತೆಯಿಂದ ಕೊಡುವನು ಬಡವರಿಗೆ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಫಲಿಸುವುದು ಅವನ ನೀತಿ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ತರುವ ಕೋಡು ಮೂಡುವುದು ಅವನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ತರುವ ಕೋಡು ಮೂಡುವುದು ಅವನಿಗೆ ಸಜ್ಜನನಿಗೆ ಮೂಡುವುದು ಜ್ಯೋತಿ ಕತ್ತಲೋಡು ಇವತ್ತಿನ ಎರಡನೇ ವಾಚನ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಡನಿದ್ದಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ಅದು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಅರಿಯಲು ಆಶಿಸಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಂತ ಪೌಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಮಾತು ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಹೋದರರೇ ದೇವರ ಸತ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾರಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಾಗ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದಿಂದಾಗಲಿ ಜ್ಞಾನಾಡಂಬರವನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಅಲ್ಲ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಟಿ ವಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಟಿ ವಿ ಶೋ ಅಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರ ವರದಾನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ಬರಿತರಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕೆ ವಿನಃ ನಮ್ಮ ಮಾತು ನಾವು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಸುವಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಜೋಕ್ಸ್ಗಳು ಆಲಿಸುವುದು ಕತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ ಸುವಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಶುಲುಬೆಗೆ ಇರಿಸಲಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಮಹತ್ವ ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಯ ಮಹತ್ವ ಧರ್ಮ ಸಭೆಯ ಮಹತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಸಾರುವುದಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೌಲನಿಗೆ ವಕ್ಷಾತುರ್ಯ ಇತ್ತು ಜ್ಞಾನಾಡಂಬರ ಇತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಾರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಅದು ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ದೇವರ ವರವಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಕೂಡ ಅವನಿಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಾನು ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬಂದಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನಾಡಂಬರ ಮಾಡಲು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಬೋಧನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇರಲಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ಅದು ನನಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಕ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಕೇವಲ ನಾನು ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟನ ಇಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ಅದು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಅರಿಯಲು ಆಶಿಸಲಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ದುರ್ಬಲನೂ ಭಯಭೀತನೂ ಆಗಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಬೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಮಾತುಕತೆ ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿ
ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿಕರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ತಂಡಗಳು ಬರ್ತವೆ ತಂಡಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ ಯೇಸು ಸದಾ ಕಾಲ ಇರ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಸದಾ ಕಾಲ ಇದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಆಗಬೇಕು ಅಂತೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವು ಮನುಷ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸದೆ ನೋಡಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ರೀಸನ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನುಷ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸದೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಳ್ಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಇಂದಿನ ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ಇಂದಿನ ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆ ವಿಧಿ ನಮಗೆ ನೀಡಲಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರಭುವಿನ ಕರುಣೆ ಕೃಪೆ ದಯೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಭು ಮನ್ನಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಸ್ತುತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಾಸಿಸುವ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಅದಂತ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಾರಿದ್ದೇನೆ ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸಲಿ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರೇರಣೆ ದೊರಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳುಗಳು ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಂಧನಗಳು ಪಾಪ ಶಾಪಗಳು ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಬುದಿಯಾಗಲಿ ಟಚ್ ನಾಟ್ ಹೀಲ್ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ಘೋಷಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಜೀವಳ್ಳ ತಂದೆಯೇ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಾದ ಪಿತ ಮತ್ತು ಸುತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಫದರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಗಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಸುವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇತರರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕ